ഹലോ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ട്രയൽ ബാലൻസിനെ കുറിച്ചാണ് ഡിസ്കഷൻ ആരംഭിച്ചത് എന്താണ് ഒരു ട്രയൽ ബാലൻസ് എന്തിനാണ് ഒരു ട്രയൽ ബാലൻസ് ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സിൻ്റെ ഒരു സപ്പോർട്ടിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയി തയ്യാറാക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു ട്രയൽ ബാലൻസിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്നീ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു പല വർഷങ്ങളിലും കുറെ അക്കൗണ്ട് ബാലൻസുകൾ തന്നിട്ട് ഒരു ട്രയൽ ബാലൻസ് തയ്യാറാക്കാനുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മുടെ പ്ലസ് വൺ പബ്ലിക് എക്സാമിനേഷനിൽ കാണാറുണ്ട് അങ്ങനെ കുറെ അക്കൗണ്ട് ബാലൻസുകൾ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ട്രയൽ ബാലൻസ് തയ്യാറാക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്കിന്നൊരു എക്സാമ്പിൾ ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കാം നമുക്കറിയാം അക്കൗണ്ടിങ് പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് എല്ലാ ബിസിനസ് ഇടപാടുകളെയും നമ്മൾ ജേണലിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്പെഷ്യൽ ജേണലിൽ ആദ്യമായിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം ആ ജേണലിൽ നിന്നുള്ള എൻട്രീസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പെഷ്യൽ ജേണൽസിൽ നമ്മൾ രേഖപ്പെടുത്തിയ ആ ഫിനാൻഷ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസിനെ മറ്റൊരു ബുക്കിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു അഥവാ ലെഡ്ജറിൽ വിവിധ അക്കൗണ്ടുകളായിട്ട് അതിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് രേഖപ്പെടുത്തുന്നു അങ്ങനെ രേഖപ്പെടുത്തിയ അങ്ങനെ തരംതിരിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തിയ ആ അക്കൗണ്ടുകളെ അവസാനം ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നു ആ ബാലൻസുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ട്രയൽ ബാലൻസ് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ട്രയൽ ബാലൻസ് തയ്യാറാക്കുന്നത് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കാം ഓക്കെ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ട്രയൽ ബാലൻസ് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു കാര്യം അറിഞ്ഞിരിക്കണം നമ്മൾ അഞ്ച് കാറ്റഗറി അക്കൗണ്ടുകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അസറ്റ് അക്കൗണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ലാബിലിറ്റി അക്കൗണ്ട് എക്സ്പെൻസ് അക്കൗണ്ട് റവന്യൂ അക്കൗണ്ട് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ട്രയൽ ബാലൻസിൽ ഈ അഞ്ച് കാറ്റഗറി കൂടാതെ ഡ്രോയിങ്സിനെ കൂടെ കാണുന്നുണ്ട് നമുക്കത് കൂടെ ചർച്ചയിൽ വരും സോ നമ്മൾ ട്രയൽ ബാലൻസ് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യം നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഈ അഞ്ച് കാറ്റഗറി അതുപോലെ ഡ്രോയിങ്സ് അക്കൗണ്ടുകൾ എന്ത് ബാലൻസ് ആയിരിക്കും സാധാരണഗതിയിൽ കാണിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ട്രയൽ ബാലൻസിൽ നോക്കുക അസറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് ലാബിലിറ്റി അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് ഇക്വിറ്റി ഓർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് ഡ്രോയിങ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് റവന്യൂസ് അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് എക്സ്പെൻസ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച റൂൾ അക്കൗണ്ടിങ് റൂൾസ് ഡെബിറ്റോ ക്രെഡിറ്റോ ചെയ്യാനുള്ള റൂൾസ് ഒന്ന് ഓർത്തെടുക്കുക അസറ്റ് ഇൻക്രീസ് ഡെബിറ്റ് എക്സ്പെൻസ് ഇൻക്രീസ് ഡെബിറ്റ് ലാബിലിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ റവന്യൂ ഇൻക്രീസ് ക്രെഡിറ്റ് അത് ഓർത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ട്രയൽ ബാലൻസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് വളരെ ഈസിയാണ് അസറ്റ് എക്സ്പെൻസ് അക്കൗണ്ടുകൾ എല്ലായ്പ്പോഴും ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക സാധാരണഗതിയിൽ നോർമൽ കേസിൽ അതുപോലെ ക്യാപിറ്റൽ ലാബിലിറ്റി റവന്യൂ അക്കൗണ്ടുകൾ സാധാരണഗതിയിൽ എല്ലായ്പ്പോഴും ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആയിരിക്കും വളരെ അപൂർവം കേസുകളിൽ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് വന്നേക്കാം അഥവാ ക്യാപിറ്റൽ ബിസിനസ്സിലുള്ളതിലും കൂടുതൽ ഒരു ബിസിനസ് മാൻ ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് വിഡ്രോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അയാളുടെ അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആവാം വളരെ അപൂർവം സാഹചര്യങ്ങളിൽ അപ്പം നോർമലി അസറ്റ് അക്കൗണ്ടും എക്സ്പെൻസ് അക്കൗണ്ടും എല്ലായ്പ്പോഴും ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് ക്യാപിറ്റൽ ലാബിലിറ്റി റവന്യൂ അക്കൗണ്ടുകൾ എല്ലായ്പ്പോഴും ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ഡ്രോയിങ്സ് അക്കൗണ്ട് എല്ലായ്പ്പോഴും ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇവിടെ നമ്മുടെ എസ് സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒരു ടെസ്റ്റ് യുവർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് എന്ന രീതിയിൽ ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ഈച്ച് എമൗണ്ട് വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡെബിറ്റ് ഓർ ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആൻഡ് പ്രിപ്പയർ എ ട്രയൽ ബാലൻസ് ആസെറ്റ് മാർച്ച് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഫോളോയിങ് ബാലൻസസ് താഴെ കുറെ അക്കൗണ്ട് ബാലൻസുകളാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അഥവാ ജേണൽ എൻട്രിയും ലെഡ്ജർ
ഇവിടെ അക്കൗണ്ട് ടൈറ്റിൽ ഉണ്ട് എമൗണ്ട് ഉണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ആണ് ആദ്യത്തെ അക്കൗണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് എന്ത് ബാലൻസ് ആയിരിക്കും ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ആൾവേസ് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ദെൻ ഡ്രോയിങ്സ് അക്കൗണ്ട് ആൾവേസ് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് മെഷിനറി അക്കൗണ്ട് അസറ്റ് അക്കൗണ്ട് ആണ് അസറ്റ് അക്കൗണ്ട് അല്ല ഇപ്പോഴും ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആയിരിക്കും സെയിൽസ് അക്കൗണ്ട് റവന്യൂ ഓർ ഇൻകം ആണ് എല്ലായ്പ്പോഴും ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആയിരിക്കും പർച്ചേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്പെൻസ് അക്കൗണ്ട് ആണ് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് സെയിൽസ് റിട്ടേൺ സെയിൽസ് റിട്ടേൺസ് അക്കൗണ്ട് എല്ലായ്പ്പോഴും ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആയിരിക്കും സെയിൽസ് അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആണല്ലോ അതുകൊണ്ട് സെയിൽസ് റിട്ടേൺ സെയിൽസ് കുറയാണ് നമ്മുടെ സെയിൽസ് വോളിയം കുറയാണ് അല്ലെ വിറ്റ സാധനങ്ങൾ തിരിച്ചു വന്നാൽ സെയിൽസ് കുറഞ്ഞു അപ്പോൾ സെയിൽസിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റാണ് സെയിൽസ് റിട്ടേൺ അഥവാ സെയിൽസ് വോളിയം കുറയുന്നു അതുകൊണ്ട് സെയിൽസ് റിട്ടേൺ അക്കൗണ്ട് എല്ലായ്പ്പോഴും ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് എല്ലായ്പ്പോഴും ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആയിരിക്കും പർച്ചേസ് ഡെബിറ്റ് ആണെങ്കിൽ പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആയിരിക്കും ദെൻ വേജസ് എക്സ്പെൻസ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ഗുഡ് വിൽ ഗുഡ് വിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസറ്റ് ആണ് അസറ്റ് അക്കൗണ്ട് ആൾവേ ഷോസ് എ ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റിസീവ്ഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടി ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് എക്സ്പെൻസ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇൻട്രസ്റ്റ് റിസീവ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സോ ഇറ്റ് ഇസ് എ ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ദെൻ ഡിസ്കൗണ്ട് അലോഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് അലോഡ് ഇസ് എൻ എക്സ്പെൻസ് എക്സ്പെൻസ് അക്കൗണ്ട് ആൾവേ ഷോസ് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ദെൻ ബാങ്ക് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ബാങ്ക് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് എല്ലായ്പ്പോഴും ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആയിരിക്കും കാരണം ഇറ്റ്സ് എ ലാബിലിറ്റി ലാബിലിറ്റി അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് ദെൻ ബാങ്ക് ലോൺ ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് കാരണം ഇതൊരു ലാബിലിറ്റി ആണ് ദെൻ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് അടുത്ത് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസറ്റ് ആണ് ബിസിനസ്സിന് അസറ്റ് ആണ് അസറ്റ് അക്കൗണ്ട് എല്ലായ്പ്പോഴും ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ രണ്ട് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് നാഥു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് രൂപ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ദെൻ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ആണ് അടുത്തത് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാബിലിറ്റി ആണ് ലാബിലിറ്റി അക്കൗണ്ട് എല്ലായ്പ്പോഴും ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് റീന അക്കൗണ്ടും ഗണേഷ് അക്കൗണ്ടും ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ദെൻ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് അസറ്റ് അക്കൗണ്ട് ആണ് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ദെൻ സ്റ്റോക്ക് അക്കൗണ്ട് അസറ്റ് അക്കൗണ്ട് ആണ് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ഓക്കെ ദെൻ നമുക്കിനി ട്രയൽ ബാലൻസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം ട്രയൽ ബാലൻസ് ആസ് ഓൺ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്നിനുള്ള ട്രയൽ ബാലൻസ് ആണ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജേണലിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷൻസും ലെഡ്ജറിലേക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് ആ ലെഡ്ജറിലെ ഓരോ അക്കൗണ്ടും കാണിക്കുന്ന ബാലൻസ് ആണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആ ഓരോ അക്കൗണ്ടും എന്ത് ബാലൻസ് ആണെന്ന് നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു ദെൻ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ അക്കൗണ്ട് ബാലൻസുകൾ ഈ ട്രയൽ ബാലൻസിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് ബാലൻസസ് ഓർ ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസസ് ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരു കോളത്തിലേക്ക് മാറ്റി എഴുതാം ആദ്യമായിട്ട് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ആണ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് റുപ്പീസ് വൺ ലാക്ക് ദെൻ ഡ്രോയിങ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡ്രോയിങ്സ് അക്കൗണ്ട് എല്ലായ്പ്പോഴും ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ദെൻ മെഷിനറി അക്കൗണ്ട് മെഷിനറി അക്കൗണ്ട് അസറ്റ് ആണ് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ദെൻ സെയിൽസ് അക്കൗണ്ട് സെയിൽസ് അക്കൗണ്ട് എല്ലായ്പ്പോഴും ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് ടു ലാക്ക് ദെൻ പർച്ചേസസ് അക്കൗണ്ട് പർച്ചേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്പെൻസ് ആണ് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് എല്ലായ്പ്പോഴും പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആയിരിക്കും ടു ലാക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് ദെൻ സെയിൽസ് റിട്ടേൺ സെയിൽസ് ക്രെഡിറ്റ് ആണെങ്കിൽ സെയിൽസ് റിട്ടേൺ ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ദെൻ പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ എന്തായിരിക്കും പർച്ചേസ് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആണല്ലോ അതുകൊണ്ട് പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ അതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആയിരിക്കും ദെൻ വേജസ് വേജസ് എന്ന് പറയുന്ന അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റിലാണ് എൻട്രി വരുന്നത് ഡെബിറ്റ് കോളത്തിൽ അല്ലേ വേജസ് അക്കൗണ്ടിൽ ടു ക്യാഷ് അല്ലെങ്കിൽ ടു ബാങ്ക് അതിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് ടോട്ടൽ അഥവാ ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് റുപ്പീസ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ദെൻ ഗുഡ് വിൽ അസറ്റ് അക്കൗണ്ട് ആണ് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റിസീവ്
ഏപ്രിൽ ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് മുതൽ മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലാണ് നമ്മുടെ ഈ ബിസിനസ്സിൻ്റെ സാമ്പത്തിക വർഷം അതുകൊണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എന്നാണ് ഏപ്രിൽ ഒന്നിൻ്റെ സ്റ്റോക്കിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് സ്റ്റോക്ക് അക്കൗണ്ട് അസറ്റാണ് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാ അക്കൗണ്ട് ബാലൻസുകളും ട്രയൽ ബാലൻസിലേക്ക് എഴുതി ഡെബിറ്റ് ബാലൻസസ് കോളത്തിൽ എല്ലാ ഡെബിറ്റ് അക്കൗണ്ടുകളും എഴുതി ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസസ് കോളത്തിൽ എല്ലാ ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ഉള്ള അക്കൗണ്ടുകളുടെ എമൗണ്ടും എഴുതി ഇത് നമ്മളിതൊന്ന് ടോട്ടൽ ചെയ്ത് നോക്കുക രണ്ട് സൈഡും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അഞ്ച് ലക്ഷത്തി പതിനേഴായിരം രൂപ നോർമലി എന്തായിരിക്കും ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് കോളവും ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് കോളവും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ അരിത്തമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ അക്കൗണ്ട്സ് വർക്കുകൾ കറക്റ്റാണ് എന്ന് നമുക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു ട്രയൽ ബാലൻസ് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം കുറേ അക്കൗണ്ട് ബാലൻസുകൾ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ട്രയൽ ബാലൻസ് തയ്യാറാക്കുന്നത് ആദ്യം നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഓരോ ടൈപ്പ് അക്കൗണ്ടുകളും എന്ത് ബാലൻസ് കാണിക്കും എന്നാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കേണ്ട കാര്യം ഓക്കെ ബാക്കി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ താങ്ക്